Danas je 17. april 2020. godine. Prošlo je nešto više od mesec dana od kako je u Srbiji proglašeno vanredno stanje zbog epidemije koronavirusa. Da vas podsjetim, prvi slučaj koronavirusa u Srbiji registrovan je 6. marta, a 15. marta proglašeno je vanredno stanje u zemlji. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Srbiji je do sada ukupno testirano 32.566 ljudi koji su ispunjavali kriterijume. Od toga je 5.690 zaraženih, 3.765 je hospitalizovanih ljudi. Na respiratoru je 122 osobe, a umrlo je 110 ljudi. Zaraženo je oko 600 zdravstvenih radnika, lekara i medicinskih sestara. Petoro ih je preminulo. Ali imamo i dobre vesti. Broj izlečenih je 534. Najavljeno je otpuštanje još 200 hospitalizovanih ljudi u narednim danima. U Srbiji je počela proizvodnja hlorokina, leka protiv korone. U Kragujevcu ekipa inženjera i naučnika razvija četvrti prototip alternativnog respiratora koji će možda moći da se koristi i u kućnim uslovima. Nove podatke o stanju u Srbiji i o koronavirusu u Srbiji možete videti svakoga dana od 15 časova na sajtu Ministarstva zdravlja covid19.rs. Iako su mnogi iz početka sumnjali, sada je... Nadam se već svima jasno koliko je situacija ozbiljna. Danas je sa mnom dr. Šiheb Guerfel, tunižanin koji živi i radi u Novom Sadu i vodi grupu kompanija Poseidon CRO za epidemiološka i klinička istraživanja sa kancelarijama u Tunisu, Maroku, Mađarskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Doktore, dobar dan. Dobar dan. Čast mi je što mogu danas da razgovaram sa vama i to na srpskom jeziku. Hvala vam. Ja sam zahvaljen i meni je drago. Kao tunižanin, predpostavljam da ste odrasli bilingvalno, to je da ste odrasli na francuskom i na arapskom jeziku. A osim toga znate i druge jezike. Govorite engleski, italijanski, španski, a srpski vam je na zavidnom nivou. Zanima me kako ste počeli da učite naš jezik, pošto je naš podcast o strancima koji govore srpski jezik. Malo ćemo za početak o toj temi. Kako ste učili srpski? Ovo je baš druga priča. Došao sam u Srbije u 2015. godina kao turista, to je bilo mesec jun i meni je trebalo odmor posle duži napori na poslu. I bio sam totalno odušljen kad ja sam došao ovde i imao sam priljuka da posjetim Beograd i bio sam skoro skuda, bio sam u Južno Srbije, u Nišu, u Šumadije, u Kragujevcu. Pravio sam i tur Vojvodina, ali kad sam bio baš u Novom Sadu, To je meni prijelo i pričao sam sa mojim prijateljima. Imam par prijatelja u Beogradu ko baš se bavi medicinom. Jedno je profesorka na farmaceutskog fakulteta i drugo je lekar u klinički centar Srbija i rekao sam da iako Meni se sviđao grad i hoću da pravim investicije, da otvorim firme ovde i meni oni su rekli što da ne, da je srečno. I tako da od stanje turista do stanje investitora nije trebalo puno vreme. Predpostavljam da ste zadovoljni. Da, da... Danas ja sam zadovoljan. Nije bilo uopšte lako u početka zbog više razloga, ali i sada, recimo, držimo se i sa svim zadovoljan sam. Koliko dugo živite u Novom Sadu? 
Ja sam uh, iznamio stan u Novom Sadu u september 2015 i, i sam uh, puno potuvao prva i druga godina uh, između Novi Sad i Tunis. Tako da ukupno to je pet godine, ali recimo ovi prošle tri godine to je bilo najveće vreme ovdje u Novom Sadu. Uhum, uhum. A koliko dugo učite srpski? Jeste odmah počeli da učite srpski? Pa trebalo bi <laughs> zato što kad uh, sam uh, odlučio da ostajem ovdje u Novom Sadu, nisam znao jezik i uh, moji prvi profesori bili su ovi prodavci uh, na pjacama i meni su naučili da kao boje i imena povreće i a, kako da brojem isto i kako da, da brojem pare, to je važno. <laughs> I, i a, tako da sam krenuo sa ljudima na ulici, na pjacama i posle toga kad sam imao zaposleni, pričao sam na angleskom, ali ponekad i na srpskom, i um, stvarno nisam imao vremena da, da formalno učim jezik zato što imao sam puno posla i to je bila faza uh, razvoj uh, posla ovdje u Srbiji u regionu tako da uh, samo posle dve godine ja sam odlučio da se uh, prijavim za neki kurs i dobio sam uh, časova samo posle dve godine, recimo. Mm-hmm, dobro. Više ste se bavili razvojem posla, naravno, kao svaki ozbiljan poslovni čovjek, jel? Nego učenjem srpskog pa jezika. A srpski ste naučili usput i to je odlično. A recite nam malo nešto više o tome čime se bavi i šta radi vaša grupa kompanija po sedom CRO, je tako? Epidemiološke i klinička istraživanja, je tako smo rekli? Poseidon CRO kompanija je bila osnovana u Tunisu 2009. godina i imamo iskustvo u kliničkim ispitivanjima lekova i medicinske sredstva. I u 2015. odlučili smo da otvorimo baš predstavništvo ovdje u Srbije i da krenemo sa aktivnostima sa firme koje su ovdje u Srbije, međunarodne i lokalne i isto na regionu Balkana. Se bavimo punom stvarima, epidemiološki istraživanje, klinički istraživanje, programi podrška pacijente, ispitivanja tržišta za lekovi i medicinske sredstva, različiti su naše oblasti interesovanja. Mm-hmm, dobro. A da li ste imali neko direktno iskustvo sa koronavirusom? Pa, direktno iskustvo sa bolesnicima nismo imali. Prvi i glavni utisaj je bilo kad smo morali napustiti rad iz prostorije firme i implementirati Uh, odjednom tako uh, preko noć načina saradnja iz uh, daline. Uh, promjena i adaptacija uh, naše tim je trajala 4 do 5 dana i sve mere za dobre prakse rad od kuće uh, smo implementirali da bismo mogli sačuvati i spasiti fizičkog i mentalnog zdravlje uh, naše saradnici i e, da bismo poštovali isto e, naše obaveze prema klijenti. Mm-hmm. To je bilo A, lično iskustvo sa koronavirusom, u stvari organizacija posla u novonastaloj situaciji. I posedom Sjero danas radi? Pa e, radimo, e, radimo i možda više od... <laughs> od uh, normalna situacija. Uh, 
zato što trenutno mi istražujemo mogućnost da od strane biznis partnera i prospekta da budemo imali uloga za ispitivanja i kliničke validacije sredstva za testiranje i da pravimo studije vezano za inovativne i stari lekovi, ukupljanje podatke i analize epidemiočke, ove iste podatke i jednu interesantnu stvar, to je isto selekcija i kvalifikacija zdravstvene ustanove za studiju ko će ispitivati vakcine u drugoj polovini ove godine. Znači, angažovali ste se u stvari da pomognete pripreme za drugi talas koji se najavljuje na zimu. Još jedan talas se očekuje koronavirusa i za tada se priprema vakcina. Pa vakcina trebalo bi da bude spremna pred kraj godine i mi sad treba da identifikujemo ustanove ko su imaju operativni kapacitet da bude li sprovedili studije za vakcine u toku druge polovine godine. Dobro, znači traži se gde će se to raditi, gde će se sprovoditi istraživanje, u kojoj ustanovi. Tako je. Radite još većim intenzitetom i ja mogu vam reći radim još većim intenzitetom. Nemam sumnije. Da, mnogi rade još više nego normalno i ljudi su zatvoreni u kućama i to je promjena da radimo od kuće. Za mene je to normalno, ja inače radim od kuće, možete da vidite kako je meni, manje više. Srećom, mi živimo na periferiji u kući sa velikim dvorištem, pa nije tako teško da budemo u izolaciji. Dete može da se igra u dvorištu i mi možemo i da se prošetamo po dvorištu, dovoljno je veliko. U grad zaista jako redko idemo, samo u nabavku nešto što nam je neophodno da kupimo i trudimo se da idemo što ređe. A kada odem do grada, mogu vam reći, ja se osjećam neprijatno. Vrlo se osjećam neprijatno jer su svi ljudi sa maskama, sa rukavicama i onako užurbani su, osjeti se da su ljudi uplašeni. I mislim da ozbiljno shvataju situaciju. Drže ljudi distancu i maskirani su. Ne znam kakav je vaš utisak, kako je u Novom Sadu? Da li ljudi poštuju socijalnu distancu? Isto je utisak, mislim, ko nisu to verovali u početku, sad nemaju nikakav sumnje da situacija je ozbilja. Mogli smo da vidimo prva nedelja kad je bilo politički čas da Ljudi su se šetali na šetalište i nisu bili toliko vezani, recimo, za situaciju, nisu to shvatili ozbiljno, ali ovih dana je od možda dve nedelje sve je drugačije. Kao što ste vi rekli, po gradu ljudi nosi maske, rukavica i poštuju red ispred prodavnice i barijerne mere su poštovane. Sve više imamo lično iskustvo, verovatno, jer virus je oko nas i to je onda doživljavamo kao lično iskustvo. I mogu vam reći da sam ja doživjela i strah da je korona možda u mojoj kući. Tek tad sam pravu ozbiljnost situacije shvatila. Kad sam pomislila da moj suprug možda ima koronavirus, počela sam da razmišljam šta će biti ako ja dobijem, šta će biti ako moje dete dobije, šta će biti sa svima nama. U stvari šta se dogodilo? Jedne večeri moj muž je imao temperaturu, ne jako visoku, 37 sa... 5, 6, 7, 8, do 38. I uplašili smo se, on se odmah sutradan javio lekaru. Ali to veče, mi nismo znali koliki je rizik, nismo znali kakvi su tačno simptomi. Iako jesmo čitali sve ono što piše na zvaničnim obaveštenjima i na sajtovima, nama nije bilo jasno da li ta povišena temperatura 
jeste simptom koji može da znači koronu? Koliko su ti simptomi intenzivni? Da li je potrebna kombinacija simptoma da se javi? Nisam sigurna da li postoje u stvari neko zvanično objašnjenje kakvi su tačno simptomi i kada tačno treba da se javimo lekaru. Pa, znate da mi smo različni ljudi i utisaj virusa na svako je drugačije od druge osobe i ovaj koktel simptomi ili kombinacija simptoma nije ista, ali šta je najčešće viđeno kod bolesni koji imaju slaba kliničke slika bolest, to je temperatura preko 38 ko ne nastaje i imaju kašali i ponekad može da se dešava da imaju digestivni simptomi kao diareja ili njima boli stomak. Grčevi u stomaku. Grčevi u stomaku, da. I kad ima respiratorne simptoma ili kašlja ili temperatura ili sve zajedno, to na ovoj dobi, naravno, to je jako sumljivo da čovjek bude imalo COVID-19 bolest. Znači, verovatno, ako ima kombinaciju simptoma, kašalj, bolovi u stomaku, visoka temperatura 38 koja ne prestaje, je li tako? Tako je. Ta kombinacija ukazuje na verovatno COVID-19. Da. Ima nakon toga, ako ima respiratorni simptomi, osam kašalj, kao čovjek ne diše dobro ili ima dispneja ili ima ekspektoracije, to je već neki drugi nivo i to podrazumeva da treba ići kod lekara šta ranije. Što pre, aha, što ranije. Sad, upotrebili ste neke stručne termine, što vi lekari volite, koje ja nisam najbolje razumela. Dispneja, je li tako? Aha, da, dispneja. Ja predpostavljam, pošto znam grčki, da to znači teškoće u disanju, da neko ostane bez daha, verovatno. Da, hoćete da ponovim teškoće u disanju. Teškoće u disanju, aha, kad neko ostane bez dah. Tako je, da. Ok. Kada se javimo lekaru, on određuje da li smo za hospitalizaciju, u stvari prvo da li smo za testiranje ili ne. Kad se moj muž javio lekaru, lekarka je rekla da nije sigurna, verovatno da nije, možda jeste, COVID-19, to što on ima, ali nije htjela da ga testira za sada, još uvek. Rekla mu je da se vrati kući, da ostane u izolaciji nekoliko dana, cijela porodica, mi smo u izolaciji, zato što se može desiti da taj test bude negativan, a da onda za nekoliko dana se razvije virus i da onda bude pozitivan. E sada, mi smo u izolaciji, nije testiran suprug, ima i dalje neke blage simptome, ali mi ne znamo što da radimo. Kada imamo običnu prehladu, kada imamo običan grip, onda znamo da se jede supa topla, da se piju čajevi, limunada, vitamin C i naši tradicionalni srpski lekovi, beli luk i rakija. A kako se lečimo kada imamo ili kada mislimo da imamo COVID-19 u kućnim uslovima? Kako možemo da pomognemo našem telu da se oporavi ili da se bori sa tim virusom? Mislim, isti je način u pričanje virus i treba u toku viralne zaraže da se poveća imunitet, naravno sa povrećem, i treba i zink, vitamina C. Nezgodno imati temperaturu, tako da treba lečiti to, ali samo sa paracetamol, koji je bezbednije. I sve mere, naravno, treba da se poštuje, kao da 
ne pristupi puno u kontaktu sa osobom koji je bolesna. I sve što koriste osoba koja je zaražena ili bolesna treba pažljivo opreti i kao, ok, ima ovo lečenje, šta je treba jesti, šta ne treba jesti, ali ima isto način ponošenja kod kuće, da treba da sve sredstva ako koristi bolesna osoba i sve ovo več, sve sudovi, da se dobro operi i dezinfikuje. Dezinfikuje, tako je, da. Nije mi sve jedno, mogu da vam kažem. Ne znam da li smem da poljubim svog muža. Ja nemam simptome. A on ima uporne simptome. Ne znam. Ne znamo još uvek. Vidjet ćemo kako će se razvijati dalje situacije. Nadam se da sve će biti u redu. I ja se nadam. Da, nadam se. Dobro. To je sada prevencija, mi smo govorili da se sve dezinfikuje što koristi zaražena osoba, da nema puno bliskih kontakata i to, ne sve onda poljubim muža i ostalo. I najvažnija je socijalna distanca u prevenciji, treba da zaštitimo druge i nama je u stvari najvažnije da zaštitimo svoje komšije i naše starije koji su oko nas. I ta socijalna distanca vidim da se tumači na različite načine, da mnogi su u potpunoj izolaciji, izbjegavaju svaki kontakt, pa ni na dva metra, ne izlaze iz stana uopšte, a mnogi drugi opet odlaze i u šetnje, odlaze i u posete kod drugih. I neki prijatelji su nam rekli, dođite kada nije policijski čas, kada nije zabrana kretanja, dođite kod nas. Šta vi savjetujete ljudima? Da li možemo da idemo u prirodu gde nema nikoga? Da li možemo da posećujemo prijatelje u njihovo dvorište da odemo i da ostanemo na distanci, recimo? Da li ljudi mogu da se viđaju uz mere predostrožnosti? Šta je vaš savjet? Pa ja, moj savjet je samo da se prati mere ko su stavljene, mislim, ok je da se vide čovek sa komšijima, ali iz daline, ok je da idemo u prirodi, ali samo kad nije policijski čas, ok je da idemo u prodavnicama i tamo pravimo red i čekamo naš red, ali samo uz maske, tako da ovo je stvar javnog zdravlja i sve ove mere su tu da budemo sačuvali zdravlje naše stali ljudi i zdravlje naše komšije i zdravlje druge osobe ko su u društvo i ko možda imaju neki slaba imunitet ili neki vulnerabilnosti. Tako da, bolje je sad da držimo distancu, da bismo mogli da se zagrljamo ponovo za nekoliko nedelja. Vi ste optimistični kad kažete nekoliko nedelja? Pa, trebalo bi da ne ostaje više od još dve, tri nedelje ali svakako ništa nemamo zvanično i ovo ne možemo da saznamo dok ne se vide pad na broj novi zarađeni svaki dan. Nadamo se, dakle, padu broja novo zaraženih. Za sada još uvek nemamo taj pad, je li tako? Još uvek je to u porastu. Nažalost, ovi dana to je u porastu ili stabilno i nema da padu na broj novi zaraženi. Pa da, sada ide uskrs, imamo produženi policijski čas ovog vikenda, od petka popodne do utorka ujutru. Uskrs je veliki hrišćanski praznik, važan za mnoge porodice i za mnoge ljude u Srbiji. 
nisam sigurna kako će ljudi prihvatiti ove mere. Da li vi mislite da su te da su to drastične mere, da li su preterane ili mislite da je to prava odluka i da li idemo u pravom smeru uopšte u cijeloj toj situaciji? Mislim svakako da nema drugog izbora. Treba biti disciplinovani i pratiti mere i stavljene od strane vlade i ima ko da ti mere definiše kao kršenje ljudske prava Svakako mere su bile stavljene uz saveta i konsultacije sa stručnjama ko su međunarodni poznati i ko su pravili pažljiva evaluacija situacija u svakom periodu od ove pandemije, a sad kad krizni štab nastavi da prati i da vodi računa o najboljim dostupnim mogućnostima zdravi naše građani, ne moramo mi da ne biti disciplinovani i ne moramo isto uporediti sa drugim zemljama zato što nije logično uporediti. Ne možemo se porediti sa drugim zemljama jer drugačija je situacija u svakoj zemlji. To mislite? Tako je. Svaka zemlja ima svoje specificnosti, svaka zemlja situacija je različna od druga zemlja Svaka zemlja ima tehničke mogućnosti i organizovanje zdravstveni sistem drugačije od druge zemlje, tako da svaka zemlja je posebna i treba da razmišlje o sebi. Struka savjetuje, dakle, da držimo distancu, naše je samo da poštujemo ono što su stručni ljudi odredili kao najbolje i najvažnije za zemlje našu zajednicu za sve nas. Nadam se da će svi ostati kod kuće i za vreme uskrsa i da će provesti to vreme u krugu bliže porodice sa onima koji su oko njih. Znamo da nije lako, ali svakako mora se. I ja sam naučio nešto u Srbije. Ovde vi kažete šta se mora nije Nije teško. Ako se mora, nije teško. To je izreka. Rezite nam samo, šta to znači masovno testiranje? To vas nisam pitala. Imamo li mi kapaciteta za to masovno testiranje? Kad vidite da mog supruga recimo nisu testirali. Masovno testiranje šta to znači? To je bila politika vlade ko se menjela u sredine druge nedelje, pa naredno stanje. To znači da kad ima potvrđen slučaj, treba da oko ova osoba, prvi krug i drugi i treći krug, se ispitaju za zaraže koronavirus. Tako na ne zavisi od simptome, zavisi od da li je bilo čovjek inestranstvo, da li je konferencan diagnozu i posle toga krene od ta tačka i se ide u krug. Prvi krug, prvi kontakti i ljudi koji su bili u kontaktu sa ovim ljudima i po redu tako. Da bude lekari znali ko su između ovih kontakt osoba ko su pozitivni na koronavirus. Znači testiraju se, kad se otkrije da je neko zaražen, onda se oko njega, njegovi kontakti testiraju, ljudi sa kojima je on bio u kontaktu. Da, i kontakti, njihovo kontakti i tako dalje. Da. Interesantno, ja sam gledala video jedne gospodje koje je mislim, epidemiolog u penziji, koja je govorila o varioli veri koja je vladala u Srbiji, bila je epidemija variole vere, nisam sigurna tačno kad, čini mi se, 70. godina ili tako nešto. To je 72. koja je bilo u Srbiji. Ali od variole vere ja ne poznajem ništa, samo taj film Beogradski od 1982. To sam gledao možda tri ili četiri dana pre poglašanja vanrednog stanja, samo da se spremam tako psihički, ali stvarno to je bilo kao science fiction, ali 
posle nekoliko dana to je postalo realnost. Po, da, da, da. Ne znam, je li taj film za preporuku? Da li bi sada, da li bismo se osjećali bolje ako gledamo taj film ili bismo... E, sada ne, sada ne, ne preporučujem. Mislim, to je možda bilo je korisno pre nekoliko dana, ali sa sve ovo što smo preživjeli do sada i sa što nažalost se dešava u zemlji, mislim, ne bude najbolja preporuka. Nije zabavno, da, sigurno. Dakle, u slobodno vreme nemojte još uvijek gledati film Variola Vera, to je savjet. Možda kad prođe ova kriza, ako budete želeli da se podsjetite tako nečeg. A, koja je vaša preporuka za bolesni, za zdrave ljude? Šta svi mi možemo da radimo dok čekamo da ova kriza prođe? Pa, za bolesni ljudi treba samo da prati šta kaže lekar. Tako da to je moje savjet. Ne, ne treba igrati sa ovom ljudi. Treba savjet lekara i mere poštovati. A što se tiče zdravi ljudi, da ako hoće da se kuliši normalno po gradu, treba da nosi maske i a, da poštoje sve ove barijerne mere rukavicama ako, ako dostupno, ali šta je neophodno, nije još uvek a, ovde obavezno, to je nošenje maske. A kako mislite nije obavezno? Mislim, neophodno, ali nije obavezno, nije kao po odluke. Nije po zakonu, jel? Nismo dužni da nosimo masku? Tako je. Mogu vam reći da ja sam videla na mnogim prodavnicama u gradu da piše da ne, nije dozvoljeno ući u prodavnicu bez maske i rukavica. To je van propisa, mislim, nema zvanično propis da ljudi moraju pre nekoliko nedelja. Nisu bili dostupne maske, ali trenutno ima ih. Ja pozdravljam takve inicijative. Ipak mm-hmm. ima krčenje neke ljudske prave, ali stane je vanradnje, vanredna, tako da imaju pravo da kaže vi ne možete u našim prodavnicama ako ne nosite maske. Tako je, tako je. Štite i svoje radnike na taj način i štite i druge kupce u toj prodavnici i druge ljude koji koji su u tom prostoru. Tako je, tako je. Lekari uvek savjetuju da je fizička aktivnost jako važna i mislim da je to svako koje puno vremena provodi sedeći za računarom kao ja, da je svako osjetio da je jako važno da se prošeta, da se bavi sportom, da malo se fizički aktivira. Kako sada to da uklopimo u ovom vadrednom stanju? Kako da uklopimo fizičku aktivnost? Teško je pitanje, zato što znate da možda ljudi u gradu žive u kutijama, ne u stanovima i teško je sprovoditi fizičku aktivnost, ali svakako postoji uvek način za ove vešbenje od kuće i da bar 20 minuta kući ili kad je moguće van kuće, ali naravno da da prati sve ove mere, ali važno je da čovjek bude meni u psihički stanje, zato što svi mi živemo pod pritiskom, visokom pritiskom stresa i treba da ovo izduhamo. Da, da se malo opustimo. Hvala vam, doktore, na ovom razgovoru. Hvala vama. Bilo je vrlo zanimljivo i jako korisno. Želim vam mnogo sreće sa vašim poslom i sa vašim istraživanjima i da pomognete našem svetu i našoj zemlji da se izborimo sa koronavirusom. Hvala repu. hvala. A vi, dragi naši gledalci i slušalci, slušajte lekare, za sada ostanite kod kuće i učite srpski.